నమస్తే నా పేరు మాధవి లత ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థుల గెలుపు బాట పద్నాలుగు వందల పంచాయతీల్ని కైవసం చేసుకున్న అధికార పార్టీ మద్దతుదారులు వారణాసిలో ప్రవాస భారతీయ దివస్ వేడుకలు ప్రారంభం రెండు వందల ఎనిమిది దేశాల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రవాస భారతీయులు పశ్చిమ బెంగాల్లోకి అమిత్ షా రాకుండా అడ్డుకోవటంపై బీజేపీ నేతల ఆగ్రహం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని కాలరాస్తున్నారంటూ కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఆరోపణలు మారుమూల పల్లెల నుంచి పట్టణాల దాకా విద్యుత్ కాంతులు ఈ నెలాఖరు నాటికి వంద శాతం గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు పౌర్ణమి సందర్భంగా కుంభమేళాకు భారీగా తరలివస్తున్న యాత్రికులు పుణ్యస్నానాలతో తరిస్తున్న భక్తులు ఇక వివరాలు చూసినట్లయితే రాష్ట వ్యాప్తంగా జరిగిన తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు పెద్ద ఎత్తున విజయ పదంలో పయనిస్తున్నారు మొత్తం నాలుగు పేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉండగా ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి మరో తొమ్మిది పంచాయతీల్లో కోర్టు కేసుల కారణంగా ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు దీంతో మిగిలిన మూడు పేల ఏడు వందల ఒక్క పంచాయతీల్లో ఈరోజు ఎన్నికలు జరిగాయి వీటిల్లో మంచిర్యాల జిల్లా జడ్జర్వెల్లి గ్రామంలో ఆరుగురు అభ్యర్థులు సర్పంచ్ పోటీలో ఉంటే బ్యాలెట్ పేపర్పై ఐదుగురు అభ్యర్థుల ఎన్నికల గుర్తులు మాత్రమే ముద్రించారు దీంతో అధికారులు పోలింగ్ ను నిలిపివేశారు ఇక ముప్పై తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై రెండు వార్డులకు కాను పదివేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి మరో నూట తొంభై రెండు వార్డులు కోర్టు కేసుల కారణంగా ఎన్నికలకు నోచుకోలేదు దీంతో మిగిలిన ఇరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు చోట్ల ఎన్నికలు నిర్వహించారు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు నిర్వహించిన పోలింగ్లో డెబ్బై ఐదు శాతం వరకు ఓటింగ్ నమోదైంది ఇక కడపటి వార్తలు అందేసరికి టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు పద్నాలుగు వందల యాభై చోట్ల కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు మూడు వందల యాభై చోట్ల బీజేపీ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఇరవై ఎనిమిది చోట్ల ఇతరులు మరో మూడు వందల ముప్పై చోట్ల విజయం సాధించారు రాష్ట్రంలోనే అతి చిన్న పంచాయతీగా గుర్తింపు పొందిన జగిత్యాల జిల్లాలోని బీర్పూర్ మండలం చిన్న కొల్వాయి ఫలితం తొలిత వెలువడింది మొత్తం నూట మంది ఓట్లకు కాను తొంభై ఓట్లు పోలయ్యాయి ఇందులో ఒకే అభ్యర్థి యాభై తొమ్మిది ఓట్లు సాధించడంతో ఇరవై ఆరు ఓట్ల తేడాతో సర్పంచ్ పీఠం దక్కించుకున్నాడు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రెండు రకాల బ్యాలెట్ పేపర్లను వినియోగిస్తున్నారు గులాబీ రంగు బ్యాలెట్ ను సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు తెలుపు రంగు బ్యాలెట్ పేపర్ ని వార్డు సభ్యుల ఎన్నికకు ఉపయోగిస్తున్నారు ఎన్నికల నిర్వహణకు పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు సమస్యాత్మక గ్రామాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు మండలం ఇన్ముల్ సర్వా పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓట్ల లెక్కింపు సరళిని రాష్ట ఎన్నికల సంఘం పరిశీలకులు అహ్మద్ నదీం పరిశీలించారు పోలింగ్ జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు ఓట్ల లెక్కింపు సరళిని వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ఎన్నికల సంఘం అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు మహబూబాబాద్ జిల్లాలో మొదటి విడత ఎన్నికలు జరిగే నూట యాభై ఆరు పంచాయతీలకు కాను ముప్పై ఆరు పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన నూట ఇరవై పంచాయతీలకు ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి ఇప్పటి వరకు డెబ్బై తొమ్మిది స్థానాల ఫలితాలను ప్రకటించగా ఇందులో టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు నలభై ఎనిమిది చోట్ల విజయం సాధించారు కాంగ్రెస్ బలపరిచిన అభ్యర్థులు ఇరవై మూడు చోట్ల ఇతరులు మరో ఎనిమిది చోట్ల విజయం సాధించారు మిగిలిన నలభై ఒక్క స్థానాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతూ ఉందని అధికారులు తెలియజేశారు గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలోని ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శ్రీ సహస్ర మహాచండి యాగం జరుగుతోంది విశాఖ పీఠాధిపతి స్వామి స్వరూపానందేంద్ర స్వామి ఆధ్వర్యంలో ఈ యాగం నిర్వహిస్తున్నారు ఈ యాగం ఐదు రోజుల పాటు జరుగుతుంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన మూడు మందికి పైగా రుత్విక్కుల ఆధ్వర్యంలో యాగాన్ని సాంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో చేపట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా ముందుకు సాగాలని కోరుతూ యాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలి సమృద్దిగా వర్షాలు కురవాలని వ్యవసాయ రంగం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ యాగం చేస్తున్నారు 
ప్రవాసీ భారతి దివస్ వేడుకలు వారణాసిలో ప్రారంభమయ్యాయి కేంద్ర మంత్రులు సుష్మా స్వరాజ్ రాజ్వర్ధన్ సింగ్ రాఠోర్ ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్లు ఈ ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు ప్రవాసీ భారతీ దివస్ వేడుకలు ఈ నెల ఇరవై మూడు వరకు జరుగుతాయి నవ భారత నిర్మాణంలో ప్రవాస భారతీయుల కృషి భవిష్యత్తులో వారి పాత్ర భాగస్వామ్యాన్ని తెలియపరిచే విధంగా ఏటా ప్రవాసీ భారతీయుల దినోత్సవాలను నిర్వహిస్తున్నారు ఈ ఏడాది జరుగుతున్న ఉత్సవాల్లో సుమారు ఆరు వేల మంది ప్రవాస భారతీయులు పాల్గొంటారని అంచనా మూడు రోజుల పాటు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రవాస భారతీయులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతున్నారు highly skilled and dynamic young indians that has brought laurels to india today many of the multinational corporations are headed by young indian origin ceos whether it is sundar pichai of google satya nadella of microsoft ajay bang of mastercard or geeta gopinath of imf భారతదేశ అభివృద్ధిలో విదేశాల్లో స్థిరపడిన భారతీయులను భాగస్వామ్యులను చేయడం దేశాభివృద్ధిలో ప్రవాస భారతీయుల కృషికి గుర్తుగా వేడుకలను జరుపుకోవడం ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రపంచంలోని రెండు వందల ఎనిమిది దేశాల్లో మూడు కోట్ల పన్నెండు లక్షల మంది ప్రవాస భారతీయులు ఉన్నారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా రేపు జరిగే వేడుకల్లో మారిషస్ ప్రధాని ప్రవీణ్ కుమార్ జగన్నాథ్ తో కలిసి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొంటారు ఇరవై మూడు జరిగే ముగింపు ఉత్సవాల్లో రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ పాల్గొంటారు आपने कदम उठाया होगा या आपके पूर्वजों ने कदम उठाया होगा उसमें बहुत ताकत है उसमें एक स्वार्थ की ताकत है स्वाभिमान की ताकत है कुछ बदलने की ताकत आपने अपनी पहचान वहां पे बनाई एक आइडेंटिटी భారతీయులు ఎక్కడున్నా వారు తమ గుర్తింపును కాపాడుకోవాలని అదే మన బలమని అన్నారు పూర్వీకులు మన దేశం నుంచి విదేశాలకు తరలి వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారని కేంద్ర మంత్రులు అన్నారు కోల్కతాలో ప్రజాస్వామ్య ర్యాలీ నిర్వహించి నలభై ఎనిమిది గంటలు కూడా కాకముందే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తన నైజాన్ని బయట పెట్టుకున్నారంటూ కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఆరోపించారు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ కాకుండా అధికార బలంతో అడ్డుకున్నారంటూ ఆయన విమర్శించారు మమతా బెనర్జీ చెప్పే మాటలకు చేసే పనులకు పొంతన ఉండదంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు గతంలో ఇదే హెలిప్యాడ్ తో మమతా బెనర్జీతో పాటు ఎంతో మంది హెలికాప్టర్లు ల్యాండ్ అయ్యాయని పూర్వకంగానే అమిత్ షా రాకుండా అడ్డుకున్నారంటూ రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఆరోపించారు హెలిప్యాడ్ పర్ మమతాజీ కా హెలికాప్టర్ ఉతరతా మంత్రియో కా హెలికాప్టర్ ఉతరతా మిథున్ చక్రవర్తి జీ కా హెలికాప్టర్ ఉతరా ఐసి రిపోర్ట్ వహా సే ఆయి సబ్కే హెలికాప్టర్ ఉతర సకతే అమిత్ షా జీ కా హెలికాప్టర్ నీ ఉతర సకతా యీ హే మమతా జీ కి తానాషాహి జో బ్రిగేడ్ పరేడ్ గ్రౌండ్ మే लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने नेताओं को जुटाया था और लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार उनके अपने प्रदेश में होता है विपक्षियों के खिलाफ आपने देखा होगा बीजेपी को अपनी रैली निकालने नहीं दी गई फिर उनको कोर्ट जाना पड़ा ఏపీ అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో ప్రాజెక్టులను కేటాయించినట్లు కేంద్ర ఉపరితల రవాణా శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ తెలియజేశారు ఏపీ పర్యటనలో ఉన్న ఆయన పలు ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపన చేశారు పోలవరంతో పాటు వివిధ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి నిధులు విడుదల చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆకివీడులో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఆయన దేశంలో ఏపీని నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిపేందుకు అవసరమైన నిధులు విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు రాజకీయ ప్రయోజనాలతో విమర్శలు చేస్తున్న వారు అసలు నిజాలు తెలుసుకోవాలంటూ గడ్కరీ సూచించారు with these project to the nation today it is a great opportunity for me that number of projects it is difficult for me to count because today is one of the historical day in the history of andhra pradesh that we are going to start too many projects and at the same time we are dedicating to the nation also the number of projects are very high it's really a great achievement for our government that before may 2014 the national highway length in andhra pradesh was 4193 km after our new government we have increased this by 3053 km 
and now it is 7246 km national highway to the andhra pradesh దేశంలో నూరు శాతం గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు అందజేయాలన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యం ఈ నెలాఖరుకు పూర్తి కానుంది ఈ దిశగా ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది పదహారు వేల మూడు వందల ఇరవై కోట్లతో మొత్తం రెండు పాయింట్ నాలుగు ఎనిమిది కోట్ల ఇళ్లకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇవ్వాలన్న లక్ష్యంతో సెప్టెంబర్ రెండు వేల పదిహేడులో సౌభాగ్య పథకాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది ఇప్పటి వరకు ఈ పథకం కింద రెండు కోట్ల నలభై నాలుగు లక్షల గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు ఇచ్చారు రోజుకు ముప్పై వేల కనెక్షన్ల చెప్పును ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ నెలాఖరుకు లక్ష్యం నెరవేరనుందని అధికారులు చెబుతున్నారు దేశంలోని అన్ని గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు కల్పించాలని ప్రస్తుత ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ నాటికే పూర్తి చేయాల్సి ఉంది కానీ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఆర్కే సింగ్ దీనిపై సమీక్ష నిర్వహించి లక్ష్యాన్ని మార్చ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు పొడగించారు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం ఉన్న ప్రాంతాల్లో పనుల్లో జాప్యం జరుగుతోంది మొత్తం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు మూడు లక్షల ఇళ్లకు విద్యుత్ ను అందజేయాల్సి ఉంది వచ్చే నెల చివరి కల్లా ఖాళీగా ఉన్న అన్ని టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాలను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది ఉపాధ్యాయ నియామకాల్లో జాప్యం జరుగుతోందంటూ దాఖలైన పిటిషన్ను అత్యున్నత న్యాయస్థానం విచారించింది ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్టం తరపున న్యాయవాది వాదనలు వినిపిస్తూ తెలంగాణలో నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిందని ఇందుకు సంబంధించిన పత్రాలను అందజేయాల్సి ఉందంటూ కోర్టుకు విన్నవించారు అయితే ఈ విషయంలో హైకోర్టులో దాఖలైన కేసులు పెండింగ్ లో ఉన్న కారణంగా కొన్ని పోస్టులకు మాత్రం ఇంకా ఫలితాలు వెల్లడించలేదని తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో ఇరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ఫిబ్రవరి చివరి నాటికి మొత్తం పోస్టులు భర్తీ చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది అనంతరం తదుపరి విచారణను మార్చ్ మొదటి వారానికి వాయిదా వేసింది తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ ఆర్డినెన్స్ పై దాఖలైన పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసింది పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని మారుస్తూ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ తీసుకొచ్చింది పంచాయతీ రిజర్వేషన్లను కుదిస్తూ జారీ చేసిన ఆర్డినెన్స్ ను రద్దు చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం జాతీయ అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య సుప్రీంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు బీసీ రిజర్వేషన్లను ముప్పై నాలుగు నుంచి ఇరవై రెండు శాతానికి తగ్గిస్తూ తీసుకొచ్చిన ఆర్డినెన్స్ ను రద్దు చేయాలని ఆ పిటిషన్ లో విజ్ఞప్తి చేశారు అయితే నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఆర్డినెన్స్ ఉందని అభిప్రాయపడ్డ సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పిటిషన్ తోసిపుచ్చింది ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ్రాజ్ లో కుంభమేళా కొనసాగుతోంది దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు ఈ రోజు పౌర్ణమి సందర్భంగా పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు చేసి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు జనవరి పదిహేనున ప్రారంభమైన కుంభమేళ మార్చ్ నాలుగవ తేదీ వరకు జరుగుతుంది మహా కుంభమేళ కోసం ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నాలుగు పేల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయించింది అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా కుంభమేళ నిర్వహించేందుకు యూపీ ప్రభుత్వం పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టింది కుంభమేళాలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించేందుకు విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు తరలి వస్తున్నారు పవిత్ర గంగానదిలోనూ త్రివేణి సంగమంలోనూ భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తున్నారు है बहुत सुंदर प्रशासन की व्यवस्था साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छी अनुभूति हो, हो रही है यहाँ पर आकर बहुत अच्छी व्यवस्था है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है कुछ सब बात की सुविधा है सब मतलब लगे हुए हैं తుమకూరు సిద్దగంగా మఠాధిపతి శివకుమార స్వామీజీ శివాఖ్యం చెందారు లింగాయత్ వీర శైవులు ఆరాధ్య దైవంగా పూజించే శివకుమార స్వామి నూట పదకొండేళ్ల వయసులో అనారోగ్యంతో తుదిశ్వాస విడిచారు ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్న స్వామీజీకి గత నెల ఎనిమిదిన వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు అయినా స్వామీజీ ఆరోగ్యం కుదుట పడలేదు ఈ రోజు ఉదయం పదకొండు గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాలకు శివాఖ్యం చెందినట్లు ప్రకటించారు విషయం తెలిసిన వెంటనే కర్ణాటక ప్రభుత్వం మూడు రోజుల పాటు సంతాప దినాలను ప్రకటించింది సీఎం కుమారస్వామితో పాటు ప్రతిపక్ష నేత యడ్యూరప్ప కర్ణాటక ఉప ముఖ్యమంత్రి పరమేశ్వరన్లు మఠానికి చేరుకుని నివాళులర్పించారు రేపు సాయంత్రం శివకుమార స్వామి భౌతికాయానికి అంతిమ సంస్కార కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు సిద్దగంగా మఠం తెలియజేసింది కర్ణాటకలో నడిచే దేవుడుగా ప్రసిద్దిగాంచిన శివకుమార స్వామీజీ ధాతృత్వ కార్యక్రమాలతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందారు శ్రీ సిద్దంగా ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ పేరిట నూట ఇరవై ఐదు విద్యా సంస్థలను నెలకొల్పి పేద పిల్లలకు ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నారు ఈ సేవలకు కాను కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు పేల పదిహేనులో స్వామీజీకి పద్మభూషణ్ అవార్డును అందజేసింది స్వామీజీ మృతి పట్ల రాష్టపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ సంతాపం ప్రకటించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పలువురు కేంద్ర మంత్రులు కర్ణాటక నేతలు సంతాపం ప్రకటించారు శివకుమార స్వామి తుదిశ్వాస విడిచారన్న వార్త తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ట్వీట్ చేశారు 
పేద ప్రజల కోసమే శివకుమార స్వామీజీ జీవించారని పేదరికం సమానత్వం ఆకలిపై పోరాటం చేశారంటూ తన సంతాప ట్వీట్ లో పేర్కొన్నారు అణగారిన వర్గాలకు నాణ్యమైన విద్య వైద్యం అందించడంలో స్వామీజీ కృషి అపారమైందంటూ ప్రధాని కొనియాడారు ఈ సందర్భంగా తాను తుమ్కూరు సిద్ధకంగా మఠాన్ని దర్శించి స్వామివారి ఆశస్సులు తీసుకున్న విషయాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు పేదరికంపై పోరాటం చేసి సమానత్వం కోసం పాటుపడిన మహనీయుడంటూ కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ గుర్తు చేశారు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో కోట్లాది మంది శిష్యులతో పాటు అభిమానులను సంపాదించుకున్నారని కొనియాడారు వార్తలు ముగిస్తూ ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ బలపరిచిన అభ్యర్థుల గెలుపు బాట పద్నాలుగు వందల పంచాయతీల్ని కైవసం చేసుకున్న అధికార పార్టీ మద్దతుదారులు వారణాసిలో ప్రవాస భారతీయ దివస్ వేడుకలు ప్రారంభం రెండు వందల ఎనిమిది దేశాల నుంచి తరలివచ్చిన ప్రవాస భారతీయులు పశ్చిమ బెంగాల్లోకి అమిత్ షా రాకుండా అడ్డుకోవటంపై బీజేపీ నేతల ఆగ్రహం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తిని కాలరాస్తున్నారంటూ కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఆరోపణలు మారుమూల పల్లెల నుంచి పట్టణాల దాకా విద్యుత్ కాంతులు ఈ నెలాఖరునాటికి వంద శాతం గృహాలకు విద్యుత్ కనెక్షన్లు పౌర్ణమి సందర్భంగా కుంభమేళాకు భారీగా తరలివస్తున్న యాత్రికులు పుణ్యస్నానాలతో తరిస్తున్న భక్తులు